നമസ്കാരം ഇന്ന് വളരെ സാധാരണമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു രോഗാവസ്ഥയാണ് തലവേദന എന്ന് പറയുന്നത് തലവേദന പല രീതിയിലും പല രോഗങ്ങളോടനുബന്ധമായിട്ടും പല ഏജ് ഗ്രൂപ്പിനും കാണപ്പെടുന്ന ഒരു രോഗാവസ്ഥ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന തലവേദനയെക്കുറിച്ചാണ് തലവേദന എന്ന് ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയുമ്പോൾ തലേനെയും തലയുടെയും അതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ വ്യാപിച്ച് കാണുന്ന വേദനയാണ് തലവേദന ഒരു രോഗം എന്നതിനേക്കാൾ പല രോഗങ്ങളുടെ ഒരു ലക്ഷണമായിട്ട് സാധാരണ തലവേദന കാണപ്പെടും തലവേദന തന്നെ പല രീതിയിൽ പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഉറക്കം വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ടെൻഷൻ വരിക എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളെ കൊണ്ട് ദൂര യാത്രകൾ ഉണ്ടാകുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന തലവേദന നമ്മൾ ടെൻഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഹെഡ് ഐക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തലവേദന എന്ന് പറയും ആയുർവേദത്തിൽ ഇതിനെ ശിരശൂലം എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് പിത്തവൃദ്ധിയോട് അല്ലെങ്കിൽ വാത പിത്തവൃദ്ധിയോട് അനുബന്ധമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു തലവേദനയുടെ ഭാവമാണ് മൈഗ്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യാവർത്തം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് രാവിലെ ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ ശക്തമായിട്ട് തലവേദന തുടർന്ന് ഗ്രാജുവലായിട്ട് അത് കുറയുന്ന അവസ്ഥ പിന്നെ മറ്റൊരു തലവേദനയാണ് സൈനസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് പി കഫക്കെട്ട് വന്നിട്ട് സൈനസ് ഗ്രന്ഥികളിൽ കഫം നിറഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഒരു തലവേദനയാണ് സൈനസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന തലവേദന എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെല്ലാം തന്നെ ചികിത്സകൾ ആയുർവേദത്തിൽ വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ചികിത്സകൾ തലവേദനയ്ക്കായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ സമയത്ത് ഇപ്പം മൺസൂൺ സമയം മഴ അധികരിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തണുപ്പ് തണുപ്പ് കൂടുകയും ഈ കഫ വൃദ്ധി ഉണ്ടാകുക അല്ലെങ്കിൽ കഫം സഞ്ചയിച്ചിട്ട് ഉള്ളിൽ ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ കഫ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വരും അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ ഈ ദുഷിച്ച അല്ലെങ്കിൽ സഞ്ചയിച്ച കഫത്തെ പുറത്തേക്ക് കളഞ്ഞ് ആ സ്രോതസ്സിനെ ശുദ്ധിയൊക്കെ ചെയ്താൽ തലവേദന മാറാനായിട്ട് അതാണ് സൈനസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടൊക്കെ വരുന്ന തലവേദനയിൽ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ചികിത്സ പ്രയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് നസ്യം ചെയ്യുന്ന നസ്യത്തിനായിട്ട് ഇവിടെ തുളസി സുരസാദി തൈലം അതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് വരുന്നത് തുളസി അതുപോലെ കൂളത്തിൻ്റെ ഇല ഇതൊക്കെ ചതച്ച് പിഴിഞ്ഞ് നീര് ചേർത്തിട്ട് തൈലം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് നസ്യത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ അണുതൈലമൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള നസ്യം ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള കഫത്തിനെ ഹനിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കും അപ്പം കഫത്തെ വിലയിപ്പിച്ച് കളയുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്വേത പ്രയോഗങ്ങൾ എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആവണക്കില തുളസിയില ഇതൊക്കെ അരിക്കടിയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ച് ചെറിയ രീതിയിൽ ആവി കൊണ്ട് ആ വിയർപ്പ് തുടച്ചു കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ തൈലം കൊണ്ട് നസ്യത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശിരസിലുള്ള സ്രോതസ്സുകളിലെ കഫത്തെ പുറത്തേക്ക് കളയാനായിട്ട് അത് ഏറ്റവും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യാം അത് അങ്ങനെയുള്ള ഈ നസ്യപ്രയോഗം കൊണ്ട് തലവേദനയെ മാറ്റാനായിട്ട് വളരെയധികം സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും ഇനി തലവേദനയ്ക്ക് പറയുന്നൊരു പ്രധാന ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് ശിരസിൽ ചെയ്യുന്ന തളം അപ്പം മരുന്ന് ചേർത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ രാജ്നാഥി ചൂർണം പനിക്കൂർക്കയില നീര് തുളസിയില നീര് ചേർത്തിട്ട് ചൂടാക്കി ആറ്റിയിട്ട് നെറുകയിൽ വയ്ക്കുക നീല് നെറുകുണ്ടിയാതി വെളിച്ചെണ്ണ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ട് നെറുകയിൽ വെച്ച് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് തുടച്ച് കളയുക അങ്ങനെ തളം ചെയ്യുക അതുപോലെ ആ തൈലം തന്നെ ശിരോധാരയ്ക്കായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക അതുപോലെ തക്രധാര മുതലായിട്ടുള്ള ചികിത്സാ പ്രയോഗങ്ങളെല്ലാം ഈ കഫാനുബന്ധത്വത്തോടു കൂടിയ അല്ലെങ്കിൽ കഫ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന തലവേദനയിൽ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ചികിത്സയാവുന്നു ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ള കഫത്തിനെ പുറത്തേക്ക് കളയാനായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിരേചന നസ്യമാണ് ഈ പറഞ്ഞ പ്രക്രിയ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചവർമ്മകൾ വരുന്ന നസ്യപ്രയോഗം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ആ കഫത്തെ മാറ്റുക ആ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആ കഫത്തെ മാറ്റിയാലാണ് പിന്നീട് അത് വരാതിരിക്കുക അപ്പോൾ അതിന് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഔഷധങ്ങൾ ഇതിനായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം ഇപ്പം ദശമൂല കടുത്തറയും പത്യാക്ഷടങ്ക മുതലായിട്ടുള്ള കഷായങ്ങൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ കഫഗ്നമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഛേദനീയമായിട്ടുള്ള ഔഷധങ്ങളും ഏറ്റവും ഉഷ്ണങ്ങളായിട്ടുള്ള ആഹാര വിഹാരങ്ങളെ കൊണ്ടുള്ള ചികിത്സയും ഇത്തരത്തിലുള്ള തലവേദനയെ മാറ്റാനായിട്ട് ഏറ്റവും സഹായിക്കുകയും ച